గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీబడి వెల్కమ్ టు యువర్ ఫేవరెట్ షో ఆహా ఏ మిరుచి మామూలుగా ఉండేవాళ్ళు కూడా మహాద్భుతంగా వండాలంటే వంటల్లో ఎక్స్పర్ట్స్ అవ్వాలంటే సింపుల్గా ఒక నోట్బుక్ పట్టుకుని కాసేపు అరగంట సేపు మాతో పాటు టైం స్పెండ్ చేయండి అంతే వారే వా క్యా వాత అనిపించుకుంటారు అందరి చేత మనం మొదలెడతామా యువర్ ఫేవరెట్ షో ఆహా ఏ మిరుచి ఈరోజు మన ఆహా ఏ మిరుచిలో చక్కని వంటలు వండి చూపించడానికి మదర్ అండ్ డాటర్ వచ్చారండి బట్ వాళ్ళని చూస్తే మాత్రం మదర్ అండ్ డాటర్ అంటే నమ్మరు మహాలక్ష్మి గారు అండ్ సుహాసిని మహాలక్ష్మి గారు మీ కూతురా అవునండి మీ సిస్టరా లేదండి చెప్పండి మీ అమ్మాయినా ఓకే అయితే ఇంకొక విషయం చెప్పాలి మా షోలో పార్టిసిపేట్ చేయడం కోసం సుహాసిని ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది చెప్పు సుహాసిని ఢిల్లీ నుంచి వచ్చాను ఢిల్లీ నుంచి వచ్చింది స్పెషల్ మిమ్మల్ని కలవడానికి థ్యాంక్ యూ సుహాసిని థ్యాంక్స్ లాట్ సో ఢిల్లీ స్పెషల్స్ వండడానికి వచ్చావా లేదు మన హైదరాబాద్ వంటలు హైదరాబాద్ వంటలు స్పెషల్ వంట మీకు చాలా ఇష్టమైన వంట నాకు చాలా ఇష్టమైన కదా ఏం చేస్తావు సుహాసిని గ్రీన్ మసాలా చికెన్ గ్రీన్ మసాలా చికెన్ సో గ్రీన్ మసాలా చికెన్ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి గ్రీన్ మసాలా చికెన్కి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ మెంతి పుదీనా కొత్తిమీర్ నూనె ఉప్పు సజీరా లవంగ పట్ట ఇలాచి ఉల్లిపాయ పెరుగు జీడిపప్పు నిమ్మకాయ కొబ్బరి పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి క్యారెట్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి గ్రీన్ చికెన్ మసాలా చేయాలంటే ఎంత వండుతున్నా మనం పావు కిలో చికెన్ వండుతున్నా పావు కిలో చికెన్ వండుతున్నా ఓకే ఆయిల్ పోసిన వెంటనే పచ్చిమిర్చి వేసుకో వేసేయాలి ఆయిల్ వేడ అవ్వకుండా వేయాలి పచ్చిమిర్చి అవసరం లేదు వేడ అయ్యాకనే వేయాలి ఓకే అలానే వెల్లుల్లిపాయలు కూడా వేయాలి వెల్లుల్లిపాయ సో ఫస్ట్ పచ్చిమిర్చి వేశారు తర్వాత వెల్లుల్లి వెల్లుల్లిపాయ పొట్టు తీసి వేసాడు మేము పొట్టు దాన్ని మ్యాష్ చేయక్కర్లా అవసరం లేదు ఓకే అలానే పుదీనా కూడా వేసుకోవాలి దాంట్లో పుదీనా ఒక కట్ట వేస్తున్నారా పుదీనా కొత్తిమీర కొత్తిమీర పుదీనా ఎంత క్వాంటిటీ వేసాము కొత్తిమీర అంత క్వాంటిటీ వేసుకోవాలి కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకే ఇవి చాలు కొద్దిగా పెంచితే సరిపోతుంది సరిపోతుంది ఓకే ఇది తీసుకుంటాం అంత పక్కకు పెట్టేలా మిక్స్ చేసుకుందాం ఓకే దీన్ని గ్రైండ్ చేయాలా గ్రైండ్ చేయాలి ఓకే కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి పచ్చిమిర్చి పుదీనా పుదీనా కొత్తిమీర్ వెల్లుల్లిపాయ వెల్లుల్లిపాయ అయిపోయిందండి అయిపోయింది ఒక కొచ్చి ఒక తిప్పు తిప్పితే చాలు అనమాట మిక్సీ అంతేనా మరీ మెత్తగా మ్యాష్ చేయలేదు కొద్దిగా కచ్చపచ్చగా ఉంది కదా దీన్ని ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చికెన్ తీసుకుందాం చికెన్కి మసాలా పట్టించాలా మసాలా పట్టించి సో గ్రీన్ మసాలా పట్టించేస్తున్నాం ఇంకా ఉప్పు యాడ్ చేయలేదు దీంట్లో అంతేనా దీంట్లోనే సాల్ట్ తీసుకున్నాం సాల్ట్ తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి కొంచెం పసుపు వేయాలి కొద్దిగా సాజీరా స్మెల్ కోసం అంటే నాన్ వెజ్ కదా దాని స్మెల్ పోవడానికి అన్నట్లుగా వేసుకుంటే సరిపోదు అని ఉల్లిపాయలు కూడా కొంచెం తీసుకుంటే దీంట్లో వేసేయాలా దీంట్లో కొద్దిగానే అంత అవసరం లేదు అంటే దీని అంటే నాన్ వెజ్ స్మెల్ వస్తుంది కదా దాని గురించి అని వేస్తే స్మెల్ రాదు కొద్దిగా పట్టించేసేసి దీంట్లోనే కడు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి పెరుగు వేసుకోవాలి పెరుగు వేసుకోవాలి ఒక కప్పు పెరుగు అవసరం లేదు హాఫ్ కప్ అయితే సరిపోతుంది మేము కూడా మిక్స్ చేసుకుని ట్వంటీ మినిట్స్ నానని ఇవ్వాలి దీన్ని ఓకే మ్యారినేట్ అవ్వాలి అంటే ఈ జ్యూసెస్ అన్నీ చికెన్కి పట్టాలి పట్టాలి బాగుందండి మీ అమ్మాయి బ్రహ్మాండంగా వంట వండుతోంది ఓకే ట్వంటీ మినిట్స్ దాన్ని మ్యారినేట్ చేయాలి సో ఇరవై నిమిషాలు అయిపోయింది కదా కదా అది నానింది కదా ఇప్పుడు కుక్ చేసేద్దాం వండేసేద్దామా వండేస్తాం ఓకే సరే ఓకే ఎంత ఆయిల్ పడుతుంది పోకిలోకి త్రీ స్పూన్స్ సో నూనె వేడైన తర్వాత ఫస్ట్ ఏం వేయాలి సాజీర లైట్గా సాజీర వేసుకుందాం స్మెల్ కోసం అని ఓకే సాజీర వేసాం కదా ఉల్లిపాయ ఉల్లిపాయ అండ్ పచ్చిమిర్చి కూడా వేసా రెండు పచ్చిమిర్చి ఆల్రెడీ దాంట్లో వేసాం కదా గ్రైండ్ చేసి అవును ఒక రెండు అయితే సరిపోతాం ఓకే ఇది కొంచెం వేగింది కదా ఇప్పుడు మెంతి కూర వేసుకుందాం మెంతి కూర వేయాలి ఓకే సో దీంట్లో మనం అల్లం వెల్లుల్లి వేయట్లేదు ఓన్లీ వెల్లుల్లి యూస్ యూస్ చేస్తాం కాస్త వేగాక చికెన్ వేసుకుందాం మ్యారినేట్ అయినా చికెన్ వేసుకోవాలి 
మ్యారినేట్ అయిన చికెన్ దీంట్లో వేసేయి కొంచెం ఇది కూడా ఫ్రై అయ్యే వరకు కొంచెం సేపు మూత పెడితే ఓకే సో మూత పెట్టి ఉడికించాలి ఉడికించి అంటే సన్నటి మంట పై ఉడికించాలి ఓకే ఇల్లో పేమెంట్ చేయాలా గరం మసాలా చేసుకున్నా గరం మసాలా తయారు చేయాలి ఓకే స్పెషల్ గరం మసాలను ఓకే నాలుగు లవంగ రెండు ఇలాచి కొంచెం దాల్చిన చెక్క పట్ట పట్ట దాల్చిన చెక్క జీడిపప్పు జీడిపప్పు ఓకే గ్రేవీ కూడా తిక్కగా వస్తుంది ఇవన్నీ కలిపి మిక్సీ పట్టా మిక్స్ పట్ట మెత్తబడిందా ఓకే ఓకే సరిపోతుంది సరిపోతుందా ఇది ఎప్పుడు వేయాలి లాస్ట్లో కుక్ అయిపోయాక లాస్ట్ ఇంకా దించే ముందు వేసుకోవాలి దించే ముందు వేసుకోవాలా ఇప్పుడు కాసేపు మీద తీసి మధ్య మధ్యలో కాసేపు కలుపుతూ ఉండాలి లేకపోతే అడగంటుతుంది కదా సో మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి లేదంటే ఒకటే వాగు ఉడుకుతుంది కదండి లైట్గా వాటర్ కూడా యాడ్ చేసేద్దాం ఓకే ఇది ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడుకుతుందండి పది నిమిషాలు పడుతుంది కదా నిమిషాలు పడుతుంది పది నిమిషాలు ఉడకాలి టెండర్గా టెండర్ ఇప్పుడు ఉడికిపోయింది ఓకే ఇది దాదాపు పది పదిహేను నిమిషాలు ఉడికించామండి కాస్త సన్నటి సెగపైన సార్ కలుపుకుని దీంట్లో మసాలా యాడ్ చేసేది ఓకే ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నామండి మసాలా యాడ్ చేసుకోవాలి గ్రీన్ చికెన్ దానికి మసాలా మసాలా గ్రీన్ చికెన్ మసాలా ఒక టూ మినిట్స్ సిమ్లో ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది సరిపోతుంది ఓకే సో మసాలా యాడ్ చేసిన వెంటనే ఎక్కువసేపు కుక్ చేయాల్సిన పని అవసరం లేదు ఓకే సిమ్లో ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు ఉంచితే సరిపోతుంది సరిపోతుంది ఆ మసాలా ఫ్లేవర్ కూడా దానికి పడుతుంది పడుతుంది రైట్ కుక్ అయిపోయింది కదా దీంట్లో లెమన్ జ్యూస్ యాడ్ చేసుకుందాం ఆఖరిగా నిమ్మ లాస్ట్ కట్ చేసుకుందాం దీంట్లో జ్యూస్ యాడ్ చేయాలి ఓకే బట్ ఒక్కటి పెడితే కరెక్ట్ టేస్ట్ వస్తుంది టేస్ట్ వస్తుంది ఆల్రెడీ పెరిగేసాం కదా అది ఫుల్గానే ఉంటుంది కదా కొద్దిగా పులుపు ఉంటుంది ఓకే రెడీ అయిపోయిందండి జీడిపప్పులతో గార్నిష్ చేస్తారా క్యారెట్ ఆనియన్స్ గార్నిష్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు టేస్ట్ చేసేలా ఉందో డెఫినెట్గా అండి మీరు వండేటప్పుడే నాకు అర్థమైపోయింది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందని బికాస్ దాన్ని మ్యారినేట్ కరెక్ట్గా మ్యారినేట్ చేశారు చాలా లో ఫ్లేమ్ మీద వండారు అండ్ దాంట్లో వేసినటువంటి మసాలా దాని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వండుతుంటేనే కమ్మటి వాసన వచ్చేస్తుంది సో డెఫినెట్గా బాగుంటుందండి రైట్ మీరు టేస్ట్ చేసి చెప్పండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇలా ఉంది థ్యాంక్స్ చాలా టేస్టీగా ఉందండి వెరీ వెరీ టేస్టీ నోట్లో పెట్టుకోగానే ఇంకా నాన్ స్టాప్గా తినాలనిపిస్తుంది అనమాట అంత టేస్టీగా ఉంది చికెన్ లవర్స్ మరొకసారి ప్రేమలో పడిపోతారు అంత బాగుంది చికెన్ సో దీన్ని తయారు చేసే విధానం మరొకసారి చూపించేస్తాను చూసి నేర్చుకోండి గ్రీన్ చికెన్ మసాలా గ్రీన్ మసాలా చికెన్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ కొత్తిమీర పుదీనా మెంతి కూర ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి పెరుగు షాజీరా లవంగ ఇలాయచీ పట్ట ఎండు కొబ్బరి ఉప్పు నిమ్మకాయ క్యారెట్ కాజు నూనె గ్రీన్ మసాలా చికెన్ తయారు చేసే విధానం మూకుడులో ముందుగా నూనె వేడి చేసి పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి పుదీనా కొత్తిమీరను వేయించుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని బోన్లెస్ చికెన్కి యాడ్ చేసి ఉప్పు పసుపు షాజీరా ఉల్లిపాయలు పెరుగు వేసి బాగా కలుపుకుని ఇరవై నిమిషాలు ఊరబెట్టాలి తర్వాత ఒక ప్యాన్లో నూనె వేడి చేసి షాజీరా పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు మెంతి కూర వేసి మ్యారినేట్ అయిన చికెన్ని కూడా యాడ్ చేసి పది నిమిషాలు సన్నటి సెగపై ఉడికించాలి అవసరమైతే కొన్ని నీళ్లు పోసి కూడా ఉడికించుకోవచ్చు ఇప్పుడు కొబ్బరి మసాలా తయారు చేసుకోవడం కోసం కొబ్బరి షాజీరా పట్ట ఇలాయచీ లవంగాలు జీడిపప్పు వేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఈ మసాలాను ఉడుకుతున్న చికెన్లో యాడ్ చేసి రెండు నిమిషాల తర్వాత నిమ్మరసం పిండుకోవాలి తర్వాత ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని జీడిపప్పు ఉల్లిపాయ క్యారెట్తో గార్నిష్ చేసుకుంటే గ్రీన్ మసాలా చికెన్ రెడీ ఇప్పుడు మన ఆహా ఏ మిర్చిలో చక్కని చిట్క తర్వాత చిన్ని విరామం ఆహా ఏ మిర్చి 
ఇంట్లో ఒక చక్కటి చిట్కా తెలుసుకునేందుకు విజయవాడలో ఉంటున్నది వాణి గారి ఇంట్లో ఉన్నాం మరి ఆవిడ అడిగి ఆ చిట్కా ఏంటో ఆవిడ మాట్లాడిన తెలుసుకుందాము నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి డస్ట్ ఎలర్జీతో బాధపడే వారికి తుమ్ములు వేధిస్తూ ఉంటాయి ఆ తుమ్ములు తగ్గాలి అంటే ఒక స్పూన్ వామ్ వేయించి కర్చీపులో చుట్టుకొని వాసన చూస్తే తుమ్ములు తగ్గుతాయి ఆహా ఎమరీచిలో అందమైన చిట్కా చెప్పినందుకు ఎలక్ట్రాన్ హోమ్ అప్లయన్స్ తరఫు నుంచి వాణి గారికి ఒక మంచి గిఫ్ట్ ఇవాళ మన షోలో ప్రజెంట్ చేసిన గ్రీన్ మసాలా చికెన్ గోధుమ గవ్వలు మీరు వండారనుకోండి మగవాళ్ళైతే కిచెన్ కింగ్స్ అయిపోతారు ఆడవాళ్ళు అయితే కిచెన్ క్వీన్స్ అయిపోతారు మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే కిరీటం పెట్టుకోవాలంటే వంటింట్లోకి వెళ్ళండి మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుసుకునేంత వరకు నమస్తే మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్